আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন গত ক্লাসে আমরা গুগল সাইটস ব্যবহার করে কিভাবে একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট মেক করতে হয় কিভাবে একটা ই-কমার্স ওয়েবসাইট বানাতে হয় সেই পুরো কাজটা দেখেছি আজকে আমরা দেখব GMB অ্যাকাউন্টকে ব্যবহার করে কিভাবে এক ক্লিকে একটা ওয়েবসাইট মেক করা যায় GMB অ্যাকাউন্ট আমরা যেটা ক্রিয়েট করেছিলাম GMB অ্যাকাউন্টটাকে ফাইন্ড করার জন্য গুগল মাই বিজনেস লিখে সার্চ করব সার্চ করার পর একটু নিচের দিকে আসলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গুগল বিজনেস প্রোফাইলটা এখান থেকে আমরা প্রোফাইলটাকে ওপেন করে নিব এবং এখান থেকে ম্যানেজ নাও বাটনে ক্লিক করে দিলে আমরা আমাদের গুগল মাই বিজনেস অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ জিএমবি অ্যাকাউন্টটা দেখতে পারবো এই জিএমবি অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা কীভাবে একটা ওয়েবসাইট বানাতে পারি সো জাস্ট ওয়াইট আমরা এখান থেকে যেহেতু আমার মেল যেহেতু আমার জিমেল দিয়ে দুইটা অ্যাকাউন্ট আমি মেনটেন করছি দুইটা অ্যাকাউন্ট আমার আছে সো দেখাবো আপনারা চাইলে আরও একটা দিয়ে আপনারা চাইলে আরও বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ দশটা পনেরোটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা করে এভাবে জিএমবি সাইট ক্রিয়েট করতে পারবেন সো এখান থেকে সি ইউর প্রোফাইল যেহেতু আমার এখানে দুইটা মেনটেন হচ্ছে সি ইউর প্রোফাইল এখানটাতে ক্লিক করে আমরা আমাদের জিএমবি অ্যাকাউন্টে চলে আসলাম যেটা ক্রিয়েট করেছি অ্যান্ড নিউলি ভেরিফাইড হয়েছে অ্যাকাউন্টটা সো এখান থেকে আমরা যে কাজটা করব এটা হচ্ছে জিএমবি অ্যাকাউন্ট কোরাইটি ইনস্টিটিউটের যেটা আপনাদেরকে করে দেখিয়েছিলাম জাস্ট এখান থেকে থ্রি ডট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইউর বিজনেস অন গুগল এটার বাম পাশে থ্রি ডট লেখা আছে থ্রি ডটের মেনুতে ক্লিক করার পর বিজনেস প্রোফাইল সেটিং অপশন আছে বিজনেস প্রোফাইল সেটিংয়ে যদি আমরা যাই এখানে আমরা কিছু অপশন দেখতে পাব পিপল অ্যান্ড অ্যাক্সেস এই অ্যাক্সেসের মাধ্যমে এটার মাধ্যমে আমরা চাইলে আমাদের এই জিএমবি অ্যাকাউন্টের মধ্যে অন্য কাউকে থার্ড পার্টি কাউকে অ্যাক্সেস করতে পারবো অথবা কোনো একজনকে যাকে অ্যাক্সেস দিয়েছি তাকে এখান থেকে রিমুভ করে দিতে পারবো সো যেটা আমরা করব এখানে এসে আমরা অ্যাডভান্স সেটিংটাতে ক্লিক করব অ্যাডভান্স সেটিংয়ে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার এই বিজনেস অ্যাকাউন্টের আইডি নাম্বারটা হচ্ছে এটা কপি যদি করি আইডি নাম্বারটা চাইলে আমরা কপি করতে পারব একটু নিচের দিকে যদি আসি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টোর কোড নাম্বার কি আছে স্টোর কোড নাম্বার এই লেখাটাকে আমরা এখান থেকে কপি করে নিব যেহেতু আমরা ওয়েবসাইট বানাবো এখান থেকে কপি করে নিয়ে জাস্ট নতুন করে একটা ট্যাব ওপেন করব এবং সেখানে লিখব বিজনেস বিউএসআইএনই ডাবল এস বিজনেস ডট জি ডাবল ও জি এল ই গুগল ডট কম তারপর স্ল্যাশ ইউ স্ল্যাশ শূন্য মানে জিরো তারপর পুনরায় স্ল্যাশ আবার এখানে লিখব সাইট এস আই টি ই সাইট স্ল্যাশ ছোটো স্মল লেটার হবে এল তারপর আমরা আবার পুনরায় স্ল্যাশ দিব আমাদের যেই কোড নাম্বারটা যেটা আমরা ইতিপূর্বে কপি করে নিয়ে আসছি সেই কোড নাম্বারটা যদি আমরা এখানে পেস্ট করে দেই কোড নাম্বারটা পেস্ট করার পর অ্যান্টার বাটনে ক্লিক করে দিলাম অ্যান্টার বাটনে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে আমার এই জিএমবির অধীনস্থ যেই ওয়েবসাইটটা এখানে সরাসরি চলে আসছে সো দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা এটাকে চাইলে কাস্টমাইজ করতে পারবো প্রথমত এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারফেস অর্থাৎ কোরাইটি ইনস্টিটিউটের যে জিএমবি অ্যাকাউন্টটা সেখান থেকে আপনারা যখন ওয়েবসাইটে আসলেন ওয়েবসাইটে আসার সাথে সাথেই কিন্তু এই ধরনের একটা অটোমেটিক একটা ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছেন এই ওয়েবসাইটে আমরা দেখতে পাচ্ছি হেডার অপশন আছে এখানে লেখা আছে কোরাইটি ইনস্টিটিউট তারপরে কল দেওয়ার জন্য ডিরেকশন দেখে দেখে মানুষ চাইলে আমাদের অফিসে আসতে পারবে এটা হচ্ছে হেডার অংশ হেডারে লেখা আছে বড় করে ট্রেনিং সেন্টার টঙ্গি বনমালা রোড ওপেনিং টাইম হচ্ছে আটটায় গেট এ কোয়াট আর একটু নিচের দিকে যদি আসি আমরা এখানে একটা হেডারে ফটো দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো আপডেটস যখন আমরা বিজনেস প্রোফাইল থেকে কোনো কিছু আপডেট করব আই মিন এখান থেকে যখন কোনো কিছু আপডেট করব এই যে এখান থেকে ইডিট প্রোডাক্টসে লিখে যখন কোনো কিছু আপডেট করব এখন বাই ডিফল্ট এই জায়গায় আপডেট চলে আপডেট চলে আসবে বা ক্রিয়েট ইউর পোস্ট আমরা যখন এখান থেকে কোনো কিছু পোস্ট করব যেমন ধরেন এটা হচ্ছে আপডেট সেটিং বা এখান থেকে আমরা যখন কোনো কিছু পোস্ট করব আপডেট করব কিংবা এখানে গিয়ে যখন আমরা কোনো কিছু পোস্ট করব এই যে অ্যাড আপডেট কিংবা এডিট সার্ভিস থেকে বা এডিট প্রোডাক্ট থেকে যখন কোনো কিছু পোস্ট আমরা করব আদের ওয়েবসাইটে বাই ডিফল্ট এখানে খুব চমৎকার করে আপডেটটা চলে আসবে ঠিক আছে তারপরে টেস্টেমোনিয়াল যারা যারা রিভিউ দিবে ওই রিভিউগুলো আমরা ওয়েবসাইটে এসে একসাথে সবগুলো টেস্টেমোনিয়াল দেখতে পারবো অ্যাবাউট আস এখানে আমাদের অ্যাবাউট আস আমাদের অ্যাবাউট যে অপশনটা আমরা দিয়েছিলাম সেখানে সেটা এখানে চলে আসছে গ্যালারিতে আমরা যা যা ছবি অ্যাড করব ইনক্লুড করব জিএমবিতে প্রত্যেকটা ছবি নিচের দিকে চলে আসবে তারপর আরেকটু নিচের দিকে যদি যাই কন্ট্যাক্ট আস অপশনটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে ম্যাপটা আছে ম্যাপের লোকেশনটা এখানে চলে আসছে তারপরে কন্ট্যাক্ট এখানটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কল কল দেওয়ার জন্য যে
আমার বর্তমান লোকেশন থেকে ওপেনিং আওয়ার্সটা দেওয়া আছে এখানে আর একটু নিচের দিকে যদি যাই ফুটার দেওয়া আছে তো প্রথমত আমরা এখানে যদি চেঞ্জ করতে চাই ডান পাশে দেখেন পাবলিশ আইকনটা দেখতে পাচ্ছি চাইলে আমরা এখান থেকে পাবলিশও করে দিতে পারি সো থিমসের মধ্যে আসবো থিমসে এসে আমরা চাইলে এখান থেকে কোনো একটা থিম নিয়ে নিতে পারি সো এখান থেকে যে কোনো একটা থিম যে কোনো একটা থিম যেটা আপনার কাছে খুব বেশি ভালো লাগবে আপনি কোনো একটা থিম এখান থেকে চুজ করবেন স্বাভাবিকভাবে আমি এখান থেকে একটা থিম নেই যদি এই থিমটা নেই ওকে এই থিমটা নিয়ে এখানে ডান পাশে প্রিভিউটা যদি দেখি প্রিভিউটা ওকে অল ওকে এই থিমটা ঠিক আছে আমরা তাহলে এই থিমটাই নিব থিম সিলেক্ট করার পর ঠিক চিহ্ন দিয়ে দিব ঠিক মার্ক করে দিব তারপর ইডিট করার জন্য আমরা থিমের কাজটা শেষ করে ইডিট অপশনে যদি আসি সেখান থেকে এখানে প্রথমত প্রাইমারি যে বাটনটা দেওয়া আছে প্রাইমারি বাটনগুলো কি কি যেমন গেট কোয়াট এখানে অ্যাকচুয়ালি কি কি বিষয় দেওয়া আছে আমরা এখানে দিতে পারি কল নাও বা কন্ট্যাক্ট আস গেট ডিরেকশন কিংবা গেট কোয়াট মেক এ অ্যাপয়েন্টমেন্ট তারপরে মেসেজ বা এস বা মেসেজ অন হোয়াটসঅ্যাপ যে কোনো একটা এখানে যে বাটনটা ছিল এই যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন গেট কোয়াট বাটনটা যদি আমরা এখানে দিই কল নাও তাহলে কল নাও অপশনটা দিয়ে আমাদের এখানে ফোন নাম্বার বাই ডিফল্ট আকারে চলে আসবে সো কল নাও এখানে দিয়ে দিলাম দ্যাট সিট আপনারা চাইলে এখান থেকে গেট কোয়াট এটাও দিতে পারেন গেট ডিরেকশন দিতে পারেন বা কন্ট্যাক্ট আস এটাও দিতে পারেন কন্ট্যাক্ট আস সরাসরি এটা দিতে পারেন সো দ্যাট সিট আবার এখানে যে টাইটেলটা দেওয়া আছে টেক্সট এখানে যে টাইটেলটা দেওয়া আছে আপনি আপনার মতো করে এই টাইটেলটাকে কেটে চেঞ্জ করতে পারবেন যেমন এখানে কোডার আইটি ইনস্টিটিউট লেখা আছে আমি যদি লেখাগুলোকে কেটে ফেলি তাহলে শুধু যদি কোডার আইটি লেখি তাহলে কিন্তু এখানে কোডার আইটিটাই শুধু লেখা আছে বাট এখানে যদি ইনস্টিটিউটটা লিখি তাহলে ইনস্টিটিউটটা ইনস্টিটিউট সহকারে লেখা চলে আসছে আবার নিচের দিকে যদি আসি ডেসক্রিপশনের মধ্যে আমরা এখানে লিখেছি ট্রেনিং সেন্টার ইন টঙ্গি বনমালা রোড আপনার এখানে যদি কোনো ডেসক্রিপশন অ্যাড করতে চান সেটাও কিন্তু অ্যাড করতে পারবেন আর একটু নিচের দিকে যদি বলি সামারি হেডার এটা দেওয়া দরকার নাই সামারি বডি এটারও প্রয়োজন নয় আপাতত আমরা তাহলে এটাকে এখান থেকে ঠিক মার্ক করে দিব ঠিক মার্ক করে দিলাম সো আমাদের মোটামুটি ফাংশনগুলো এডিট করা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা যদি চাই তাহলে যেটা করতে পারবো এখানে যেই হেডারের যে ফটোটা দেওয়া আছে চাইলে এই ফটোটাকে চেঞ্জ করার জন্য ইডিট হেডারে যদি আসি ইডিট হেডারে এসে আমরা এখান থেকে ফটো চেঞ্জ করতে পারি এখন ফটো চেঞ্জ করার জন্য আপলোডে কভার ফটো তো ব্রাউজ করব আমাদের কম্পিউটারে কম্পিউটার থেকে চাইলে ব্রাউজ করতে পারি এখানে আমি যেখানে ফটোগুলো রেখেছি মূলত সাপোজ আমার এখানে ইমেজের কিছু রিসোর্স আছে আমি এখানে কি ধরনের ইমেজ আনবো মেশিনারি কোনো একটা ইমেজ না মানে কী টাইপের ইমেজ ব্যবহার করব ন্যাচারাল কোনো ইমেজ কি না বা টুলস অ্যান্ড মেশিনারি যে কোনো একটা ধরনের তো আমি এই ফোল্ডারে যাই এটা ওপেন করি এখান থেকে জাস্ট আমি এই ইমেজটাকে ওপেন করে দিলাম ঠিক আছে আমরা এখান থেকে ইমেজটা ব্রাউজ করে নিয়ে আসলাম এবার এখানে এটা কেটে দিয়ে যদি আমরা এখানে দেখি তাহলে আমাদের ইমেজটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে কোরাইট ইনস্টিটিউটে এই জায়গায় কন্ট্যাক্ট আসে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবে কল নাও বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের কল দিতে পারবে গ্যাটে ডিরেকশন অর্থাৎ আপনি যখন কোনো ক্লায়েন্টকে একটা জিএমবি অ্যাকাউন্ট খুলে দিবেন তখন তাকে বলতে হবে ওয়েবসাইট দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি হবে আপনি যদি তাকে বোঝাতে পারেন একটা ওয়েবসাইটে সেখানে একটা হেডার থাকবে সেখানে একটা নেভিগেশন মেনু থাকবে এবং খুব চমৎকার করে এই ধরনের একটা হেডিং থাকবে হেডিংয়ের বিস্তারিত তত্ত্ব দেওয়া থাকবে এবং চাইলে সেখানে সে একটা হেডারের ইমেজ দিতে পারে চাইলেই সেখানে কোনো কিছু আপডেট আসলেই সেখানে দেখাতে পারে টেস্টিমোনিয়ালটা দেখাতে পারে একসাথে অ্যাবাউট আজ সম্পর্কে অনেক কিছু দেখাতে পারে বিস্তারিত তারপর গ্যালারিতে অনেক কিছু শো হবে একসাথে একটা ওয়েবসাইটের মতো এই বিষয়গুলো যখন আপনি আপনার ক্লায়েন্টের সাথে গিয়ে শো কথা বলবেন এই ব্যাপারগুলো নিয়ে তখন ডেফিনেটলি একটা কাজে থার্টি ডলার দেওয়া একটা জিএমবি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দিয়ে একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে দিলে এখান থেকে কিন্তু থার্টি ডলার আপনাকে দিবে ক্লায়েন্ট কখনো কার্পণ্য করবে না থার্টি ডলার ইজ মোর দ্যান মানে কি বলবো এটা একটা অ্যানাফ ঠিক আছে মোর দ্যান অ্যানাফ থার্টি ডলার এটা আপনার জন্য কম না কিন্তু থার্টি ডলার ইনকামটা সো এখান থেকে এসে আপনি যখন পাবলিশ বাটনে ক্লিক করবেন পাবলিশ বাটনে ক্লিক করেন ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাকে বলছে ওয়েবসাইট ইউ আর অন দ্য ওয়েব ওকে কংগ্রাচুলেশনস জানাচ্ছে এখান থেকে সো আমরা ভিউ সাইট যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের যে সাইটটা আছে যেটা অলরেডি ভিউ হয়েছে ওয়াও নাইস তাই না টেস্টিমোনিয়াল গ্যালারি কন্ট্যাক্ট খুব চমৎকার একটা অ্যাট্রাকটিভ ওয়েবসাইট আমরা এখানে পেয়েছি যে অ্যাট্রাকটিভ ওয়েবসাইটটা ক্লায়েন্ট কিন্তু চাইলেও সে অনেক টাকা খরচ করে বানাতে হতো বাট এখান থেকে
अकाउंट तथा हमारे जा जा किसी अपडेट हो बेजी जगह अब रे इखने जेम बीते जा जा अपडेट करवो शॉपुन अपडेट टेक इन तो हमारे वेबसाइट तथे चला आज बे सो इट्स अ गोर्जियस वेबसाइट सो आप रे चले जेटे करते पड़े ये वेबसाइट ए लिंक टके कॉपी कोरे इखन ते के कॉपी कोरे आप रे जे जेम बी प्रोफाइल � ফরম্যাটে গিয়ে আপনি চাইলে এখানে যে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে এই যে ওয়েব অ্যাড্রেসটা কোথায় জানো এই যে ওয়েবসাইটের যে অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়ে রাখছেন এটাকে চেঞ্জ করে এই যে কলমের মধ্যে টি মানে ক্লিক করে এখান থেকে আপনি চাইলে চেঞ্জ করে দিতে পারেন দ্যাটস ইট তো আশা করি আপনি জিএমবি দিয়ে ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করাটা শিখে গেছেন যদি ভালো লেগে থাকে डेफिनेटলি আমাকে কমেন্টসে জানাবেন পুরো ক্লাসটা কেমন লেগেছে সো थैंक यू वेरी मच আপনারা এইভাবে করে ক্লায়েন্টের জন্য একটা জিএমবি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে তাকে আপডেট করে দিয়ে দিবেন সো অসংখ্য ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য नेक्स्ट ক্লাস পাওয়ার জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করুন थैंक यू